ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இது உங்கள் எஸ்எஸ்ஆர் ஐஏஎஸ் எஜுகேஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினோராம் வகுப்பில் உள்ள ஜியாகிரபி அந்த பாடத்திலிருந்து ஃபஸ்ட்டு பாடம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியாகிரபி பாடத்திலிருந்து டிஎன் பிசி எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் போலீஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் டெட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இதிலிருந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு பொதுவான கேள்வி பதிகள் தான் வந்து இந்த ஜாக்ரபி பாடத்தில் வந்து இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியலின் அடிப்படைகள் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ புவியலின் அடிப்படைகள் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக முக்கியமான குறிப்புகள் மட்டும்தான் இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ எல்லாத்தையும் பார்க்காம எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன தேவை எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டோடு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையை வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியலின் அடிப்படை கூறுகள் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி புவி இருக்குது அப்புறம் புவியலை வந்து எப்படி வரையிருக்காங்க புவியலின் மரபுகள் என்னென்ன இருக்குது புவியலுக்கும் இயர் மற்றும் சமூக அறிவியலுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் என்ன அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புவியலின் பிரிவுகள் என்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் புவியியல் கல்வி எப்படி இருக்குது இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அறிமுகம் பாருங்கள் அறிமுகம் நம்ம பார்க்கும்போது புவியியல் பற்றிய படிப்பு என்பது நிலவரைப்படத்தில் உள்ள இடங்களை நினைவு கொள்வதற்கும் மேலானது அதாவது நம்ம புவியில் படிக்கும் அப்படின்னா நம்ம மேப் இருக்குது இல்லையா நம்ம இந்தியா வரைப்படத்தை பார்த்து இல்லைன்னா உலக வரை உலக வரைப்படத்தை பார்த்து கற்றுக்கிறத விட நம்ம நம்ம படிக்கிறது வந்து அந்த மேப்பை பார்க்குறதுக்கும் விட மேலானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது உலகின் சிக்கல்களை புரிந்து கொள்வது மற்றும் கண்டங்களுக்கிடையே காணும் வேறுபாட்டு கலாச்சாரத்தை போற்றுதல் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நம்ம நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ள கலாச்சாரம் அப்போ நம்ம நாட்டுக்கும் இன்னொரு கண்டத்துக்கும் உள்ள கலாச்சாரம் அது இதை வந்து போற்றுதல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு முடிவில் இப்பாடம் வேறுபாடுகளை களைந்து மக்களை ஒன்றிணைக்க பயன்படும் ஓர் அறிவாகும் இது மட்டும் இல்லாமல் என்னதான் ஒரு வேறு வேறு உலகமாக இருந்தாலும் வேறு வேறு நாடாக இருந்தாலுமே வந்து அந்த மக்களை வந்து ஒன்றிணைக்கிறது வந்து இந்த ஒரு மேப்பு தான் அண்டு இந்த புவியல் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாரக் ஒபாமா முன்னாள் அதிபர் யூஎஸ்ஏ அவங்க வந்து இந்த இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான அறிவியல் பாடங்களின் மூல ஆதாரணமாக புவியல் விளங்குவதால் இது அறிவியல்களின் தாய் என கருதப்படுகிறது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து டிஎன்பிசி குரு ஃபோன் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ அறிவியலிலே தாய் எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து புவியியல் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறிவாளி நூலகத்தின் மதிப்பை புரிந்து கொள்வதை போல ஒரு நிதியாளர் பணத்தின் மதிப்பை புரிந்து கொள்வது போல பெற்றோர் குழந்தைகளின் மதிப்பை புரிந்து கொள்வதை போல ஒரு புவியாளர் புவியின் மதிப்பையும் அது நமக்கு வளம் வளங்களையும் புரிந்து கொள்கிறார் ஓகேவா ஸோ நமக்கு எப்படி டிஎன்பி சிக்ஸ் ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ஜாபாக ஒரு படிப்பாக தெரியுதோ அது மாதிரி தான் ஒரு புவியை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த சயின்டிஸ்ட்டு அந்த அறிவியலர் வந்து நமக்கு வளம் அந்த புவியோட மதிப்பு அதோட வளங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து புரிந்து கொள்ளுதாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியலை வரையறுத்தல் ஸோ புவியலை எப்படி வரையறுக்காங்கன்னு பாருங்கள் புவியல் உலகின் மிக தொன்மையான புவி அறிவியல்களுள் ஒன்றாகும் ஓகேவா ஸோ புவி வந்து எல்லா அறிவியலோடுமே மிக தொன்மையான பழமையான ஒரு அறிவியல் தான் வந்து புவி அறிவியல் ஓகேவா ஸோ புவியல்கள் அப்புறம் தான் வந்து இயற்பியல் கணிதம் அண்டு எக்ஸெட்ரா ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே வந்து இதுக்கப்புறமா வந்தது தான் ஆனால் பழமையான தொன்மையானது வந்து புவி அறிவியல் தான் ஒன்று ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியியல் கருத்தியலின் ஆரம்பம் கிரேக்க தத்துவர்களிடம் இருந்து தான் தொடங்குகிறது ஓகேவா ஸோ புவியியல் கருத்துக்களின் ஆரம்பம் வந்து எங்கேருந்து தொடங்குது அப்படின்னா கிரேக்க தத்துவர்களிடம் இருந்து தான் வந்து தொடங்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏரோடோத்தனிஸ் என்னும் கிரேக்க அறிஞர் புவியல் என்று சொல்லி வடிவமைத்தார் ஸோ யார் வடிவமைத்தார் பார்த்திங்க அப்படின்னா எரட்டோதனிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேக்க அறிஞர் தான் வந்து இந்த புவியல் என்ற சொல்லை வந்து வடிவமைக்கார் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க
கிராப்பின் என்ற சொல்லை இணைத்து புவியியல் என்னும் சொல்லை வந்து உருவாக்கினார்கள் ஓகேவா ஸோ ஜி ஜியோனா அதாவது ஜியோ அப்படின்னா விவரித்தல் அப்படின்னு பொருள்படுது கிராப்பின் என்ற சொல்லை வந்து இணைஞ்சி ஜியாகிரபி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவே வந்து புவியியல் என்னும் சொல்லை வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால வளர்ச்சியின் புவியியலானது புவியின் இயற்தன்மைகள் மற்றும் மனித இனம் என் எவ்வாறு புவியின் தன்மைக்கப்ப மாறிக்கொண்டு புவியையும் சுற்றி வருகிறது என்பன கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கும் ஒரு கலை மற்றும் அறிவியல் பாலமாக உருமாறி வந்துள்ளது ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் மட்டும் கிடையாது கலை மற்றும் அறிவியல் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு புது ரூபமாக உருவெடுத்து மாறி வருகிறது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆய்வு பயணம் மற்றும் புதிய கண்டங்களை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் புவியில் புவியியல் வந்து பிறந்தது அதாவது ஒரு கண்டத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஐஸ் மலையை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது புதுசாக ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது நிலை நிலத்தோற்றம் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது இதை வச்சு தான் வந்து இந்த புவியல் வந்து பிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியியலின் கருத்துக்களும் அவற்றை கண்டறியும் முறைகளும் அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஓகேவா ஸோ புவியலோட கருத்துக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிக்கடி வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்குது இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஓசன் பரத்தில் இருக்க ஹோல் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓட்டை இருந்தது அந்த ஓட்டை வந்து இப்போ வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கு மிகவும் சுத்தமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த மாசுபடுத்தல் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அந்த புவியல் மாற்றம் வந்து ஏற்படுகிறது அடிக்கடி மாறிக்கொண்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பழைய எப்படி ரீகால் ஆகிரும் ஸோ காற்று மாசடியும் நீர் மாசடியும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சுருக்கமாக கூறணும் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் சுருக்கமாக புவியல் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பன்முக தன்மை கொண்டது புவியியல் நெக்ஸ்ட்டு புவியின் கோலங்களிலும் கோலங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளையும் குறித்து படிப்பது தான் வந்து புவியியல் ஓகே ஸோ இது மாதிரி நிறையாவே இருக்குது ஓகே ஒரு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியியலின் பரிணாமம் ஓகே புவியலின் பரிணாமம் இது வந்து கிரேக்க அறிஞர்களின் முதன்மை புவியலாளர்களாக குறிப்பிடத்தக்கர்களை கூறலாம் ஓகே ஸோ கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் வந்து முதன்மை புவியலாளர்களாக குறிப்பிடத்தக்கவர்களே வந்து கூறலாம் அவர்களுள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெரடோடஸ் தாலஸ் அரிஸ்டாட்டில் ஹெரடோனிஸ் போன்றவரை வந்து கூறலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து கிரேக்க அறிஞர்களை வந்து முதன்மை புவியல் குறிப்பிடத்தக்கவர்களை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த மூணுருமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹெரடோடஸ் தாலஸ் அரிஸ்டாட்டில் எரட்டோத்தனிஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோமானியர் அரேபியர் இந்தியர் சீனர் பிரெஞ்சு நாட்டவர்கள் ஜெர்மனியர் ஆங்கிலேயர் மற்றும் அமெரிக்க புவியலர்கள் புவியின் வளர்ச்சியையும் கருத்து செறிவையும் மேம்படுத்தினார்கள் ஸோ யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா சீனா ரோமானியம் அப்புறம் அரேபி பிரெஞ்சு இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கருத்து செறிவை வந்து மேம்படுத்தியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியலின் பரிணாம வளர்ச்சியில் அதன் அணுகுமுறை தத்துவம் மற்றும் செயல்முறைகள் பெரிய மாற்றத்திற்கு உள்ளாயின ஓகே இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா புவியலின் வளர்ச்சியையும் மூன்று நிலையாக வந்து வைக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிப்பு காலம் ஸோ கண்டுபிடிப்பு காலம் எந்த வருஷம்னு பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் நாலாயிரத்தி அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வரை இது வந்து கண்டுபிடிப்பு காலம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பிந்தைய காலம் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து விரிவாக இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிப்பு காலம் ஸோ அந்த கண்டுபிடிப்பு காலம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது புவியலின் கருத்துக்களுக்கும் செயல் வகைகளும் முழுமை பெறாமல் ஒரு கருவின் தோற்றம் போல் இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு கருவின் தோற்றம் போல் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புதிய நிலப்பரப்புகளை கண்டறிவதற்கு வந்து வாஸ்கோடாமா கிறிஸ்டோபர் கொலாம்பஸ் போன்றவரின் வெற்றி பயணங்கள் பெரிதும் உதவியாக இருந்தன ஸோ யாரோட வெற்றி பயணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாஸ்கோடாமா கிறிஸ்டோபர் கொலாம்பஸ் இவங்களோட வெற்றி பயணம் தான் வந்து இந்த புவியில் கண்டறிவதுக்கு வந்து ரொம்பவுமே உதவியாக வந்து இருந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐரோப்பாவின் பல நாடுகள் இக்காலகட்டத்தில் புதிய நிலப்பரப்புகளை காண தங்களுடைய எண்ணிலடங்க பயணங்களை தொடங்கியன ஓகேவா ஸோ இந்த இவங்களோட பயணங்களும் வந்
பயன்படுத்தினார் சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு இத்தகைய குறிப்புகளே புவியலின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவின ஸோ யார் அப்படின்னா வெரோனியஸ் அவர் தான் நேரடியாக கண்ட அளவுகளையும் வந்து அந்த தகவலையும் வச்சு அந்த கருத்துக்களை வந்து புகுத்திருக்காரு பயன்படுத்தியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூறு எண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரையிலான காலம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனிப்பட்ட தத்து விளையாளர்களின் பங்களிப்பால் புவியலின் நோக்கமானது விரிவடைந்தது அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொல்லுங்கள் தெரியுமா அதே மாதிரி நான் அது பார்த்தேன் இது பார்த்தேன் இந்த அளவு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த அளவு அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களோட த தத்துவ அறிவினர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களோட பம்பு பங்களிப்பால் வந்து அந்த புவியலின் நோக்கம் வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் விரிவடைது நெக்ஸ்ட்டு புவியலின் உட்கருத்துக்கள் தனித்துவம் பெற தொடங்கின ஓகேவா ஸோ புவியல் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதோடய உட்கருத்துகள் வந்து ரொம்பவே யூனிக்காக தனித்துவம் பெற தொடங்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் புவியலானது வலிமையான முன்னேற்றத்தை வந்து கண்டது ஸோ அமெ அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் வந்து இந்த புவியலான வந்து வலிமையான ஒரு மின முன்னேற்றத்தை வந்து பார்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனித மற்றும் இயற் புவியலுக்கும் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் வான் ஹாம்போல்ட் கரால் ரிக்டர் ப்ராடோரி ராட்சல் போன்ற அறிஞர்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானது ஓகேவா ஸோ இந்த அறிஞர்கள் பேர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்னர் ஃபுட் டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக சொல்லி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலில் கம்போல் வெளியிட்ட காஸ்மோஸ் எனும் நூல் இயர் புவியலையும் நிலவியலும் ஆய்வு செய்கிறது ஸோ எந்த நூல் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலில் கம்போஸ்ட் வெளியிட்ட காஸ்மோஸ் எனும் நூலெல்லாம் இந்த இயற் புவியலையும் நிலவிலையும் ஆய்வு செய்கிறது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்நூல் புவியியல் பங்களிப்பில் ஒரு மைல் கல்லாக இன்றளவும் கருதப்படுகிறது ஓகேவா ஸோ எந்த நூல் அப்படின்னா காஸ்மோஸ் அப்படிங்கிற நூல் யார் வெளியிட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி கம்போல்ட் அப்படிங்கிற வந்து வெளியிடுதார்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மனிதனுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்குமான தொடர்பினை விளக்கும் இரு சிந்தனை பள்ளிகள் தோன்றின இது வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் இத இயற்கை முடிவு கொள்கையின் ஆதரவாளர்களான மெக்கிந்தர் எலன்சம்பில் ஹண்டிங்டன் போன்றோர் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் அதனால் ஏற்படும் மாற்றங்களும் மனித இனத்தின் செயல்களை தீர்மானிக்கின்றன என நம்பினர் ஸோ யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெகிந்தர் எலன்சம்பில் கண்டிங்டன் போன்றோர் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த செயலை வந்து தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு நம்பியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பல வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் மனித இனமானது வெள்ளம் வறட்சி பஞ்சம் நிலநடுக்கம் போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றது ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நோயாளியும் இன்றளவு வந்து பாதிக்கப்படுகிறது ஓகே ஸோ இதுவும் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடோடி விலங்கு வளர்ப்பு இயற்கை முடிவு கொள்கைக்கு ஒரு சிதறந்த ஒரு உதாரணமாகும் அதாவது நாடோடி விலங்கு வளர்ப்பு இயற்கை முடிவு கொள்கைக்கு ஒரு சிதறந்த உதாரணமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாடோடி விலங்கு வளர்ப்பு முற்றிலும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்ததாகும் ஓகேவா ஸோ ஒரு நாடோடி விலங்கு இருக்குது அப்படின்னா அந்த நாடோடி விலங்கு தனக்கு தேவையான உணவு அது எல்லாமே தேடி தான் போகும் ஓகேவா ஸோ அது வந்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்து தான் வந்து இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா விட்டல் டி லபிலேஸ் போன்ற தேர்வு முதன்மை முதன்மை கொள்வு கொள்கை ஆதரவாளர்கள் சுற்றுச்சூழல் என்பது மனித வாழ்வை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு காரணியை அன்றி திருமணிக்கும் கூற அல்ல என்ற கருத்தினை வந்து வலியுறுத்துதாங்க ஸோ யார் அப்படின்னா விட்டல் டி லபிலேஷ் அப்படிங்கிற வந்து சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பிந்தைய காலம் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வரை புவியலானது அனுமான ஆய்வும் மிக சரியான தகவல் தகவல்களும் இல்லாத சாதாரண கள தகவல் தகவல்கள் அடிப்படை அடிப்படையிலான ஒரு கலை பாடமாகவே இருந்து வந்தது இந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் புவியலானது அதன் கூறுகளை விளக்க புதிய விதிகளை வகுத்து கொண்டு முன்னேற்றம் அடைந்தது ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து பிந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட முக்கிய முன்னேற்றமாக இயற்கை மற்றும் மானிட அறிவியல் அளவிட பங்கிலங்களின் பயன்பாட்டை வந்து கூறலாம் ஸோ யா எப்போ அப்படின்னா இயற்கை மற்றும் மானிட அறிவியலின் அளவிட நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்து கூறலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அளவீடு புரட்சி புவியிதலை கற்பதற்கான புதிய தொடக்கமாக அமைந்தது ஸோ இந்த அளவீடு புரட்சி வந்து புவியில் வந்து கற்பதற்கான
ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டை அளவிடு புரட்சி அதிக அளவில் ஈடுபடுத்துகின்றது ஓகேவா இந்த புள்ளி விவரம் கணித சமன்பாடு நிர்ணய மாதிரிகள் இது எல்லாமே வந்து இந்த அளவிடு புரட்சி வந்து அதிக அளவில் வந்து ஈடுபடுத்துகிறது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான புவியியலாளர்கள் எழுத்துக்களை விட எண்களை மிக பொருத்தமானதும் அறிவியல் சார்ந்ததும் என நம்பினர் ஓகே ஸோ நிறையா புவியியலாளர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுத்துக்கள் விட இந்த எண்கள் தான் வந்து இந்த புவியியலோட சார்ந்தது அப்படின்னு ரொம்பவே நம்புகிறாங்க அண்டு அ பொருத்தமானதும் அறிவியல் சார்ந்ததும் என நம்பினர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா படமொழியிலும் காட்சி குறிப்பிட்டிலும் சிறந்த நிலவரைப்படம் ஒரு முக்கிய புவியியல் கருவியாக திகழ்ந்தது ஸோ எதில் அப்படின்னா படமொழியிலும் காட்சி குறிப்பிட்டிலும் சிறந்த நிலவரைப்படமாக ஒரு முக்கிய புவியியல் கருவியாக திகழ்ந்தது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா தற்போது தொலை நுண்ணுறவு புவி தகவல் அமைப்பு கணினி மேன்பொருள் மேம்பாடு மேம்பாடு ஆகியவற்றின் மேலான உதவியுடன் நிலவரைப்பட தயாரிப்பு என் முறையினால் எளிதாகிவிட்டது அதாவது டிஜிட்டல் முறையில் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நெ ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியியலின் கருப்பொருள்கள் ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன கருப்பொருள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு பாடத்திற்கும் குறிப்பிட்ட மரபுகள் உண்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ இயற்பியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இயற்பியில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மரபு பொருள் இருக்கும் அதே மாதிரி வேதியியில் வந்து ஒரு மரபு பொருள் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்னிஸ் வளர்ச்சி அப்படின்னு ஒவ்வொரு படத்துக்குமே வந்து ஒரு மரபு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாடத்துக்கும் வந்து ஒரு மரபு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் புவியியல் பாடமும் குறிப்பிட்ட மரபுகளை கொண்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் வில்லியம் டி பெட்ஷன் என்பவர் நான்கு புவியியல் மரபுகளை புவியியல் முக்கிய பொருட்களாக கண்டறிந்தார் ஸோ யார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வில்லியம் டி பெட்டிஷன் அவர் வந்து கண்டுபிடிக்கார் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த தனித்துவம் வாய்ந்த புவியியல் மரபுகளான பரப்புசார் மரபு நிலப்பரவின் பரவல் மற்றும் வகைகள் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் இடப்பயிற்சி இடம்சார் வாய்ப்பு மரபு இடங்களின் படிநிலை சிறிய அளவிலிருந்து பெரிய அளவிற்கு மனிதன் இடம்சார் மரபு மற்றும் இது மாதிரி நிறையவே வந்து இவர் வந்து சொல்கிறாரு பட் இது நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு யார் சொன்னாங்கன்னு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கிய புவியியல் மரபுகளை கண்டறிந்தது போல் இப்பாடத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க கருப்பொருள்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன ஓகே ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க புவியியலாளர்கள் சங்கம் ஐந்து புவியியல் கருப்பொருளை கண்டறிந்தனர் இது உலகில் உள்ள அனைத்து புவியியலாளர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதாவது இந்த ஐந்து பொருள் எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைவிடம் இடம் மனித சுற்றுச்சூழல் தொடர்பு நகர்வு மற்றும் வட்டாரம் போன்றவை ஆகும் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஐந்து கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ யூனோ உங்களுக்கு தெரியுமா புவியியலில் ஐந்து கருப்பொருட்கள் உள்ளன புவியலை புரிந்து கொள்ள உதவும் ஒரு கருவி புவியியலின் கருப்பொருள் ஆகும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அமெரிக்க புவியியலாளர் கூட்டமைப்பில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தேசிய புவியியல் சங்கத்திலும் புவியியல் படிப்புக்கான அமெரிக்க புவியியலாளர் புவியியல் பாட கையேட்டிலும் வெளியிடப்பட்டது ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைவிடம் அதாவது அமைவிடம் நம்ம பார்க்கும்போது புவியில் உள்ள ஒரு அமைவிடத்தை இரண்டு வகைகளில் விவரிக்கலாம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா துல்லிய அளவிடம் அதாவது துல்லிய அமைவிடம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஒப்பிட்டு அமைவிடம் ஸோ துல்லிய அமைவிடம் நம்ம பார்க்கும்போது இது ஒரு இடத்தின் அச்சை மற்றும் தீர்க்கரையின் மூலமாக விவரிக்கப்படுகின்றது எடுத்துக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தின் துல்லிய அமைவிடமானது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு டிகிரி ஜீரோ நாலு ஐம்பத்தாறு வடக்கு அச்சரகை மற்றும் எண்பது டிகிரி பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு கிழக்கு திருக்கை திருக்கரேகை ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒப்பிட்டு அமைவுடன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு தெரிந்த இடத்திலிருந்து நம் குறிப்பிடும் இடம் எத்திசையில் எவ்வளோ தூரத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதை குறிப்பிடுகிறது ஸோ எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லையானது கல்லணையானது சென்னை நகரத்திலிருந்து சுமார் முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தென்மேற்கில் அமைந்துள்ளது ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இடம் ஸோ இடம்னு நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பரங்கிமலை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை மின்ட் அல்லது ஜார்ஜ் நகர் போன்ற தமிழ்நாட்டின் பகுதிகளை எடுத்துக்காட்டாக வந்து சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஒரு இடத்த தான் சொல்கிறாங்க அது எதாவதுனாலும் இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இடப்பெயர் அதாவது நிலத்தொற்றுகளின் அடிப்படையில் உருவான ஒரு இடத்தின் பெயர் குறியிடம் பார்த்திங்கன்னா நகர் கட்டிடம் நினைவு சின்னம் போன்றவை அமைந்துள்ள ஒரு பகுதி சூழ்நிலைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்தின் இட
சார்பு நிலை ஒத்துப்போதல் மாற்றியமைத்தல் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது ஓகேவா நம்ம வந்து எக்ஸாம் பார்வையில் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோமோ தவிர ஸ்கூல் பையங்க மாதிரி எல்லாமே வந்து படிக்க போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையவே இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க வானவியல் இது நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் துணைக்கோள்கள் பல்வேறு நிகழும் அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு நிறையவே கொடுத்துருக்குங்க ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபீடியோ பார்த்து தரேன் நீங்கள் அதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாறை மண் நீர் நிலத்தடி நீர் வளிமண்டலம் போன்றவை புவியலாளர்களின் விருப்பமான பொருளடக்கமாகும் ஓகேவா இதை வந்து எல்லாமே வந்து இந்த புவியலை பற்றி பிடிக்கணும் வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருளாதாரம் மற்றும் புவியியல் ஸோ பொருளாதாரம் புவியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருளாதாரம் என்பது மனிதன் தேவைகளும் விருப்பங்களும் அப்பகுதியில் கிடைக்கின்ற வளங்களால் பூர்த்தி செய்ய பயன்படுகிறது என்பதை என்பதோடு தொடர்புடையது ஓகே ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்து மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா பொருளாதார நடவடிக்கைகள் ஒரு பகுதியின் கால்நிலை மற்றும் நில தோற்றதால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் ஒரு பகுதியின் காலநிலை மற்றும் நில தோற்றத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அது விவசாய நிலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா விவசாய நிலம் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும்போது அது வந்து நல்லா எக்கனாமிக் வந்து நல்ல லெவலில் இருக்கும் அதே மாதிரி விவசாயம் வந்து ரொம்ப சரிவாக மந்தமாக இருக்கும்போது அது வந்து ரொம்பவே அந்த இது வந்து சரிவாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மானுடவியலும் புவியலும் இருக்குது ஸோ மானுடவியல் பார்த்திங்கன்னா மானுடவியல் மனித இனங்களையும் அவற்றின் வகைகளையும் பரிசே படிப்பாகும் மானுடவியலும் புவியலும் மனித இடப்பிடம் மற்றும் கலாச்சார பண்புகளின் அடிப்படையில் மனித இனங்களை கண்டறிந்து வகைப்படுத்த முயற்சிக்கின்றன ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா முறைப்படுத்தப்படுத்த அணுகுமுறை இருக்குது ஸோ முறைப்படுத்தப்படுத்த அணுகுமுறை பார்த்திங்க அப்படின்னா முறைப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை ஜெர்மனியை சேர்ந்த புவியியல் அறிஞர் அலெக்சாண்டர் வான் ஹேம்போல்ட் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒம்பது டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது என்பவரால் அறிமுகப்படுத்த பாட்டது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ முறைப்படுத்தப்படுத்த அணுகுமுறை யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஜெர்மனியை சேர்ந்த புவியியல் அறிஞர் அலெக்சாண்டர் வான் ஹேம்போல்ட் வந்து சொல்கிறாரு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு என்ன இருக்குன்னா மாநில புவியல் சமூக பொருளாதாரம் இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வட்டார அணுகுமுறை ஸோ வட்டார அணுகுமுறைன்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த அணுகுமுறை கார்ல் ரிட்டர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தொம்பது டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த வட்டார அணுகுமுறையை வந்து யார் சொல்கிறாங்க அறிமுகப்படுத்தாங்க அப்படின்னா கார்ல் ரிட்டர் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் ஸோ இவர் ஹம்போல்ட் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஓகேவா ஸோ ஹம்போல்ட் வாழ்ந்த காலத்துலேயே வந்து இவர் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாநிலம் மாவட்டம் தாலுக்கா போன்ற நிர்வாக அலகுகளும் நிலப்பரப்புகளாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன ஓகே ஸோ இது வந்து ஜ பார்த்துச்சுக்கோங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரிந்து கொள்வோம் ஸோ தெரிந்து கொள்ளும்னு வந்து எப்பவுமே நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினாலில் பிறந்த அலெக்சாண்டர் வான் ஹெம்போல்ட் ஒரு பல்துறை வல்லுநர் புவியியலாளர் இயற்கையாளர் மற்றும் ஆய்வு பயணம் செய்பவர் ஹம்போல்ட்டின் தாவர புவியல் மீதான ஆய்வானது புவியலுக்கும் ஒரு அடிப்படையாக அமைந்தது இவர் காஸ்மஸ் என்ற பண்டைய கிரேக்க சொல்லின் பயன்பாட்டிற்கு புத்துயிர் அளித்தார் இவரது பல் தொகுதி ஆய்வு கற்றைக்கு காஸ்மோஸ் என பெயரிட்டார் மனிதனால் தூண்டப்பட்ட காலநிலை மாற்றத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூறில் முதன் முதலில் எடுத்துரைத்தார் இவர்தான் இவர் குவானகோ ஆஸ்பல்ட் ஏரியை நல்ல மதக்குருவின் நீரூச்சி என விவரித்தார் கம்போல்டும் போன் பாலாண்டும் மனிதனை கொல்லக்கூடிய மின் அதிர்ச்சி தரும் விலாங்கு மீனை கண்டுபிடித்தாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விலாங்கு மீன் இருக்குது இல்லையா மனிதனை கொல்லக்கூடிய விலாங்கு மீன் அந்த மீனையும் கண்டுபிடிச்சது இந்த கம்போல்டும் போன் பிளாண்டும் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க கம்போல்டு போன் பிளாண்டும் மனிதனை கொல்லக்கூடிய மின் அதிர்ச்சி தரும் விலங்கு மீனை வந்து விலாங்கு மீனை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எகிலாவரில் தங்கியிருந்த போது பிச்சின்சா மற்றும் சிம்போராசா சேரங்களில் ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஒன்று மீட்டர் உயரம் வரை ஏறி சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது இது அந்த காலகட்டத்தில் உலக சாதனையாக இருந்தது அமெரிக்க அதிபர் ஜெபர்ஷன் கம்போல்டை மிக சிறந்த விஞ்ஞான மனிதர் என புகழ்ந்தார் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே டேட்டா இருக்குது இந்த டேட்டாவில் விலாங்கு மீனை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்கலாம் அண்டு இவங்க ஏறின ச
படிச்சுக்கோங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியியல் தகவல் வரை சட்டம் புவியியல் தகவல் வரை சட்டம் ஸோ பாருங்கள் சிக்கலான பரப்புசார் பிரச்சனைகளை சிறப்பாக புரிந்து கொள்ள புள்ளி விவர தகவல்களை வரிசை மற்றும் பத்தியில் அடக்கி வைத்து காட்டும் எளிய முறைக்கு வரைச்சற்றம் என பெயர் ஸோ இப்படியன் செய்ய ஜே எல் பெர்ரி என்பவர் புவியலை மிக திறம்பட படிப்பதற்கு இந்த முறையை மானுடவியலிலிருந்து எடுத்து கொண்டார் ஸோ யார் அப்படின்னா பிரியன் ஜே எல் பெர்ரி அவர் தான் வந்து இதை வந்து எடுத்துருக்காரு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வட்டார நிலப்பரப்புகள் பற்றியில் கட்டப்படுகின்றன ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்து மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புவியல் நுணுக்கங்கள் என்ன மாநில புவியல்னா என்ன ஏற்பியல் ஏற்புவியல்னா என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு வந்து தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட்டு பார்த்து மட்டும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே ஸோ நில புவி புறவியல் ஜியோ மார்போலஜி நில தோற்றத்தின் பரவல் தோற்றம் மற்றும் அவற்றின் தோற்றத்தை மாற்றியமைக்கும் காரணிகள் போன்றவற்றை விளக்குவது புவி புறவியலாகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்புவியல் இருக்குது ஜாயில் ஜாகிரபி இருக்குது அடுத்து காலநிலையியல் கிளைமாட்டாலஜி இருக்குது அடுத்து நீரியல் ஹைட்ராலஜி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்புவியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மண் உருவாக்குதல் மண்ணின் வகைகள் மண்ணின் குறுக்கு வெற்று தோற்றம் மற்றும் பரவல் மண்ணரிப்பு மற்றும் மண் பண் மண் பாதுகாப்பு போன்றவற்றை இப்பிரிவின் கீழ் வந்து காணலாம் இது வந்து சாயில் ஜாகிரபின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா காலநிலையில் கிளைமோட்டாலஜின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா தகவல்களின் அடிப்படையில் உலகளாவிய மற்றும் வட்டார காலநிலையை விளக்குகிறது வானியலியல் வடிமண்டலத்தின் காலவை அடுக்கமைப்பு மற்றும் மாற்றங்கள் குறித்த விவரங்களை இந்த காலநிலையில் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நீரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ராலஜி பார்த்திங்கன்னா பேராளிகள் ஆறுகள் மற்றும் நீர்நிலைகள் உள்ளடங்கிய நீர்க்குலத்தின் தன்மை அமைப்பு மற்றும் இவற்றில் ஏற்படும் ஆறுதல்கள் பற்றி விளக்குவது நீரியலியல் ஆகும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் பேராளியல் ஓசோனோக்ராஃபி இது பேராளியை பற்றி படிப்பாகும் மேலும் இது பேராளியின் வடிவம் அளவு ஆழம் பரவல் கடலை நில தோற்றங்கள் கடல் நீரோற்றங்கள் மற்றும் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் குறித்து விவரிக்கிறது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உயிர்ப்பு உயிர்ப்புவியல் இருக்குது பயோ ஜாகிரபி இருக்குது அடுத்து என்வரன்மெண்டல் ஜாகிரபி இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மானிட புவியல் கியூமன் ஜாகிரபி இருக்குது அடுத்து மக்கள் தொகை புவியல் பாப்புலேஷன் ஜாகிரபி இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா செட்டில்மெண்ட் ஜாகிரபி இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வரலாற்று புவியல் ஜாகிரபி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜாகிரபி இருக்குது ஸோ இது மாதிரி நிறையாவே இருக்குது அடுத்து ஆந்திரோபோ ஜாகிரபி மானிடவியல் புவியல் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கல்ச்சர் ஜாகிரபி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சமூக புவியல் சோசியல் ஜாகிரபி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரசியல் புவியல் பொலிட்டிக்கல் ஜாகிரபி இருக்குது அடுத்து பொருளாதார புவியல் அதாவது எக்கனாமிக் ஜாகிரபி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் ஜாகிரபி ஸோ மெடிக்கல் ஜெகரிமி நம்ம பார்க்கும்போது மருத்துவ புவியல் புவி சூழலில் பல்வேறு வகையான நோய்களின் தொடக்கம் மற்றும் பரவல் பற்றி ஆய்வு செய்கிறது அதாவது இப்போ நம்ம கொரோனா ஐசஸ் வந்திருக்கு இது ஃபுல்லாக உலகம் புறாவே வந்துருந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து எப்படி வந்தது எங்கேருந்து வந்தது இந்த மாதிரி அதை பற்றி ஆராய ஆராயிறது அதுக்கு தேவையான மெடிசன் கண்டுபிடிக்கிறது இது மாதிரி நிறையாவே இருக்குது ஆனால் பட் இது வந்து நைன்டீன் அந்த சமத்திலிருந்தே இந்த வைரஸ் எல்லாமே வந்து பரவிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நிறையா வைரஸுக்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்காதது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது ஓகேவா ஸோ பல வயசுகள் வந்திருக்கு அந்த வயசுகள் எல்லாமே வந்து இன்னும் மண்டு மருந்து கண்டுபிடிக்கவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து குறிப்பிடத்தக்கது அதே மாதிரி டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இனி வரக்கூடிய காலத்துலேயும் இது மாதிரி பல வைரஸ்கள் வந்து வரும் அதாவது ஒன்று மனிதனிடம் இருந்து வரும் அந்த வைரஸு அப்படி இல்லைன்னா விலங்குகள் பறவைகளிடம் இருந்து வரும் அப்படி வரக்கூடிய வைரஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வந்து எந்த ஒரு மருந்துமே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கலில் கூட போட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம தான் பார்த்து பக்குவமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியியல் நுணுக்கங்கள் ஜாகிரபிக் டெக்னிக்கிஸ் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியலின் பரப்பு சார் கட்டமைப்பு மற்றும் வடிவத்தை ஆராய்ந்து கண்டறிய பல முறைகளையும் கருவிகளையும் உருவாக்கி உள்ளது ஓகே ஜஸ்ட் பார்த்துட்டிங்களா இது பார்த்திங்கன்னா கணித புவியல் புள்ளியல் புவியல் அடுத்து நிலை வரப்பட புவியல் அப்படின்னு நிறையா தேடி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தொலை நுண்ணுணர்வு ரிமோட் சென்சரிங் சென்சிங் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டூயினோ கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் அதாவது உலகளாவிய ஊடுருவல் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு ஜிஎன்எஸ்எஸ் ஜிஎன்எஸ்எஸ் இச்சோல் உலகளாவிய
கலிலியோ ஐரோப்பா பிடோச்சினா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் இந்தியா அடுத்து போன்றவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் உலக அமைவிடங்கள் கன்றியம் தொகுதியில் அமைப்பு ஜிபிஎஸ் அமெரிக்கர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் உலகளாவிய ஊழல் சேர்க்கைக்குள் அமைப்பு ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதனை அவர்கள் இராணுவ பயன்பாட்டுக்காக ஏற்படுத்தினர் தற்போது உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் அமைப்பானது ஜிபிஎஸ் அலைபேசியல் ஊர்திகள் விவசாயம் போன்றவற்றிலும் நிலைவரைப்படும் நிலைவரைப்படும் தயாரித்தலிலும் பயன்படுகிறது ஸோ ஓகே ஸோ அமெரிக்காரங்க வந்து முத முத அவங்களோட இராணுவ பயன்பாட்டுக்காக தான் வந்து இந்த ஜிபிஎஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் அதுக்கு பிற்காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி மேப்பு சேட்டலைட்டு அப்புறம் காரில் அலைபேசி இந்த மாதிரி ஊர்தி இந்த மாதிரி நிறையா பயன்பாட்டுக்கு வந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ முதன் முதல்ல அமெரிக்கா தான் இந்த ஜிபிஎஸ்ஸை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலவரப்படங்கள் புவி மாதிரி வான் ஒளிப்படங்கள் செயற்கைக்கோள் பதிமங்கள் இது மாதிரி நிறையா தேரி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோவா இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா கிடையாது ஓகே ஸோ நமக்கு தேவையான டேட்டா மட்டும் இதில் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நில பயன்பாடு இயல் ஓகே ஸோ நில பயன்பாடு இயல்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளப்பெருக்கு வறட்சி காட்டுத்தீ போன்றவற்றால் ஏற்படும் அதிக மாற்றங்களை தொழில்நுணர்வு தகவல் மூலம் தெளிவாக அறியலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இளநிலை மற்றும் முதுநிலை புவியல் பட்டதாரிகளே பணியில் அமர்த்துகின்றன ஸோ இது வந்து புவியலாளர்கள் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா இன்ஸ்டியூட் ஸோ அதில் வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செயற்கைக்கோள் வழி நுண்ணுறவு தகவல்கள் தகவல்களுக்கு முன்னரே வான்வழி ஒளிப்படங்கள் இயற்கை வள கணக்கெடுப்பு நகர்ப்புற மற்றும் வட்டார திட்டமிடலுக்கான புள்ளி விவரங்களை பரவலாக புவியலாளர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன பல்வேறு செயற்கைக்கோள்கள் லேண்டு செட்டு ஸ்பாட்டு ஐஆர்எஸ் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் தரும் தகவல் புவியலின் எந்த ஒரு பகுதியும் ஆராய உதவுகின்றன ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இராணுவம் மனை வர்த்தகம் மாசடைதல் மற்றும் அரசு நிர்வாகம் போன்ற துறைகளில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் பகுப்பாய் ஒருத்தருங்க சுற்றுச்சூழல் பகுப்பாயும்னு பார்க்கும்போது சுற்றுச்சூழல் தக்க பகுப்பாய்வுக்கு இயற்கை சமூக பொருளாதார புள்ளி விவரங்கள் மிக அதிக அளவில் தேவைப்படுகின்றன ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வட்டார திட்டமிடல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட்டு பார்த்து மட்டும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ பெரிய அளவு நிலவரப்படங்களை அளவு செய்து பயன்படுத்துதல் சங்கிலி அளவியல் முதல் உலகளாவிய அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதிகள் அமைப்பு ஜிபிஎஸ் உலக அமைவிடங்கள் கண்டறியும் தொகுதிகளான டிஜிபிஎஸ் வரையிலான கருவிகள் புவியல் பாடத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைந்த அங்கங்களாகும் ஓகே இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நில ஊடுருவல் ரேடார் ஒரு வளர்ந்து வரும் நில அளவே கருவியாகும் இது புவி அறிவியல் துறைகளில் மட்டுமின்றி தொல்பொருள் ஆய்வு குடிசார் பொறிவியல் நகர திட்டமிடல் போன்ற போன்றவற்றில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது ஸோ இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நில ஊடுருவல் ரேடார் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் புவியல் கல்வி ஸோ தமிழ்நாட்டில் புவியல் கல்வின்னு நம்ம பார்க்கும்போது தமிழகத்தில் உள்ள கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் புவியலில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை படிப்புகள் நெடுங்காலமாக வழங்கி வருகின்றன ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா புவியலை கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலுக்கான புள்ளி விவரங்கள் பேரிடர் சுற்றுச்சூழல் சிக்கல் இயற்கை வளம் மற்றும் உலகளாவிய மற்றும் உள்ளூர் இன்னல்கள் பற்றி புவியலாளர்கள் கவலை கொண்டுள்ளனர் ஓகே ஸோ ஒரு பேரிடர் வருதுன்னா வெள்ளம் அடுத்து நிலநடுக்கம் சுனாமி இது மாதிரி வரும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல சிக்கல்கள் வந்து சந்திக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்வெளியிலிருந்து புவியின் மேற்பரப்பை காணவும் போக்குவரத்து அடர்த்தி மாசடைதின அளவு போன்றவற்றையும் தற்போது உள்ள மற்றும் நிலப்பரப்புகளை வரைவதற்கும் இது போன்ற நிறுவனங்களிடமிருந்து இலவசமாக கிடைக்கும் விண்வெளிப்பையும் செயற்கைக்கோள் படிமொழியும் மாணவர்கள் பயன்பெறலாம் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம விண்வெளியிலிருந்து பூமியை பார்க்கும்போது பூமியில் வந்து எவ்வளோ நீர் வளம் இருக்குது நில வளம் இருக்குது எவ்வளோ மாசு அடைந்திருக்கு மாசு அடையாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக வந்து அனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கத பள்ளி கல்லூரி பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான வருடாந்திர புவியல் செயல்திறன் தேர்வு இந்திய புவியல் சங்கம் இளநிலை மற்றும் முதுநிலை மு முதுகலை இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் செயல்திறன் தேர்வு நடத்தி இந்திய புவியல் சங்க நிறுவனர் திரு என் சுப்பிரமணியம் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழக புவியல் துறையின் முன்னாள் தலைவர் முனைவர் ஏ ரமேஷ் ஆகிய இருவரின் பெயரால் முதல் மூன்று இடங்களை பெறும் பிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கும் பிஎஸ்சி மாணவர்களுக்கும் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்காங்க அதே மாதிரி
முதல் மூன்று இடங்களை பெறும் எம்எச்சி மன்னர்களுக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ரொக்க பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வந்து கொடுக்காங்க அத்துடன் இத்தேர்வில் பங்கு பெறும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சான்றிதழும் வந்து வழங்கப்படுகிறது இந்தியா புவியியல் ஆசிரியர் சங்கம் பள்ளி மாணவர் மாணாக்கருக்கு ஆண்டுதோறும் புவியியல் செயல்திறன் தேர்வு நடக்கிறது இந்த தேர்வு இரு நிலைகளில் நடத்தப்படுகிறது இளையோர் அதாவது ஜூனியர் லெவல் நிலையில் ஏழாம் ஏழு மற்றும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர் மூத்தோர் அதாவது சீனியர் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் வந்து பங்கேற்காங்க அதிக மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்களுக்கு வந்து பரிசுகளும் சான்றிதழும் வந்து வழங்கப்படுகிறது ஓகேவா ஸோ இதை யாராவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சா அப்படின்னா கீழே காமன் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானும் வந்து தெரிந்து கொள்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதிப்பீடு ஸோ இந்த கலைச்சொற்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு இதோட தமிழ் சொல் என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா இந்த தமிழ் சொல் கொடுத்துட்டு இதோட ஆங்கில சொல் இல்லை அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் இப்போ பார்த்துருக்க சிலபஸ் எல்லாமே இதை கம்பேர் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அறுதி அமைவிடம் அப்சுலர் லொக்கேஷன் அப்படின்னா அச்சம் மற்றும் தீர்க்க ரேகைகளின் வழி ஓர் இடத்தின் அமைவிடமாகும் ஓகே ஸோ இது வந்து அறுதி அமைவிடம் அப்சுலட் லொக்கேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நிலவரப்படவியல் அதாவது கார்டோகிராஃபி அப்படின்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா நிலவரப்படத்தை உருவாக்கும் ஒரு அறிவியல் கலை மற்றும் தொழில்நுட்பமாகும் இதை வந்து கார்டோ கிரடா கிராபி கார்டோகிராபி ஓகே இது வந்து நிலவரப்படவியல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உலகளாவிய அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா குளோபால் போஸ்டினிங் சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு இடைவெளி ஒரு இடத்தின் சரியான அமைவிட தகவல்களை தீர்மானிக்க செயற்கைக்கோளை பயன்படுத்தும் ஒரு முறை தான் வந்து உலகளாவிய அமைவிடம் கண்டறியும் தொகுதி இதை வந்து பார்த்துச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பசுமை இல்லா விளைவு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் போன்ற வாய்ப்புகளால் அசாதாரணமாக அதிகரிக்கும் வளிமண்டல வெப்பநிலை இதை வந்து பசுமை இல்லா வாய்வு க்ரீன் கோஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து க்ரீன்விச் திட்ட நேரம் அதாவது க்ரீன்விச் மீன் டைம் ஸோ இங்கிலாந்தில் க்ரீன்விச் என்ற இடத்தில் உள்ள ஆய்வுக்கூடத்தின் வழியை செல்லும் முதன்மை தீர்க்க கூட்டின் தல நேரம் தான் வந்து இந்த க்ரீன்விச் திட்ட நேரம் ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்க போனால் இங்கிலாந்தில் க்ரீன்விச் என்ற இடத்தில் ஆய்வுக்கூடத்தின் வழியை செல்கிறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிலைவரைபட கோட்டு சட்டம் அதாவது மேப் ப்ரொஜெக்ஷன் புவியின் வளைந்த நிலப்பரப்பை சமதள வரைபடத்தில் காட்டும் ஒரு முறை இதை வந்து நிலைவரைப்பட கோட்டு சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாடு நேஷன் ஸோ கலாச்சார ரீதியாக தனித்துவம் வாய்ந்த மக்கள் குழுவாக வசிக்கும் ஒரு தொகுதி வந்து நாடு இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இயற்கை வளம் ஸோ இயற்கை வளம் நம்ம பார்க்கும்போது நேச்சுரல் ப்ரெஷர்ஸ் ஸோ மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இயற்கையில் கிடைக்கும் பொருட்களாக வந்து இயற்கை வளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஓசோன் நாடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓசோன் லேயர் மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்களை கொண்ட ஒரு வாய்வு வந்து மூலக்கூறு இதை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா முதன்மை தீர்க்க கோடுகள் பிரைம் மெரிடியம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்தில் க்ரீனிச் என்ற இடத்தில் உள்ள ஆய்வுக்கூடத்தின் வழியே செல்லும் சு சுழியம் மதிப்புடைய தீர்க்க கோடு தான் இந்த முதன்மை தீர்க்க கோடு ஸோ எங்கே இருக்க அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் க்ரீனிச் என்ற இடத்தில் வந்து ஆய்வுக்கூடத்தின் வழியே செல்லும் ஓகே ஸோ இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி பதினோராம் வகுப்பில் உள்ள ஜாகிரபி புவியல் அந்த பாடத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாடத்தில் இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின்ஸு அண்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்கின்ஸு ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் படித்தாலே தேர்வு வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் கிட்டே புக் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் பாதி எண்ணம் சொல்லாமல் ஸ்கிப் பண்ண தெரியுமா ஸோ அதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது போக மீது எல்லாமே இருந்த வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணி சொல்லியாச்சு ஓகே ஸோ நம்ம அதாவது டெஸ்ட்டு பேஜ் யூஸ் பண்ணுறது இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது போக புதுசாக படிக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் இதை படிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அடுத்து புக்கை படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சரியான விளக்கம் வந்து தரேன் ஸோ இந்த வீடியோ போய் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் டெலகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டெலகிராம் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபீடியோ வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகே ஸோ எல்லா மாணவர்களுமே வந்து இதை வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க ரொம்பவே
லெசன் டூவும் வந்து இனி ஒரு டூ டேஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் அக்கனையும் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் லேஸ்ட் லேட்டஸ்ட்டாக போடுற வீடியோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நன்றி வணக்கம்